ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും യാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഊണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഊണറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ മീ മീൻ വറുത്തതും ഒരു പേര് ഒരു ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉള്ള പറ്റുന്ന ഒരു ഊണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കലത്തിൽ വെള്ളം വെക്കാനും കേട്ടോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വളവ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് അരി കഴുകിയിട്ടിടുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കും അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും കഴുകി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൺചട്ടി സ്റ്റവ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി കാച്ചാനൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൺചട്ടിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റവ്മ്മ വെച്ചു കൊടുക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ മൺചട്ടിക്ക് നല്ല തീ വരുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ സ്റ്റവ്മൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിലല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കഷ്ണം സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോന്നുള്ളി എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ചോന്നുള്ളു യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ സവോളയാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ആ സവോള ഒന്ന് വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൺ മരക്കൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അരി കഴുകിയെടുത്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കാഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂടി വെച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ചോറ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാറാവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമാണ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ള കട്ടിങ്സും അതുപോലെ മീൻ കഴുകിയിരിക്കലും എല്ലാം ഞാൻ അത് കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഞ്ച് റെഡിയാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് തൻ്റെ കറി ലീവ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ചെറുതായി വാടി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനൊരു തക്കാളി ഇതൊരു വലിയൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി തന്നെയാണ് ഒരു ഫുൾ തക്കാളി എടുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി തുടങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി സവോളയൊക്കെ ഒന്നും ഒന്നും കൂടി ആവാളുതായി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒന്നും ഇത് മുഴുവനോടെ കിടക്കണം മീൻ കറിയിൽ കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പേരി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലൊരു ബീ ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവോളയും മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്ക
ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള കൊടപ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ പിടി കൊടപ്പുളി കൊടപ്പുളി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളിയുടെയും അതുപോലെ ഈ കൊടപ്പുളിയുടെയും ഒക്കെ പുളി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് മീനിന് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ആവോലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം മീനാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു വലിയ മൂന്ന് മൂന്ന് നുറുക്ക് ഞാൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് ആണ് ഞാൻ വെച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ഞാൻ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പും മിളകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ പുളിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ മീനിലേക്ക് നുറുക്കിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പും മിളകൊക്കെ തിരുമ്പി വെക്കണം അതിനുശേഷം തേങ്ങാപ്പാലിൽ കറി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളി കാച്ചണം അപ്പോൾ കുറേ ഒരു ടൈം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കറി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും അതുപോലെ സവോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തണ്ട് കറി ലീവ്സും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ളതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉപ്പേര് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഉപ്പേര് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമൂറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തമ്പാലിനെ അരിച്ചെടുക്കും അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാം പാലായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം അത് അരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൺചട്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റവ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാം പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള മീൻകറിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചാറ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് മീൻകറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നവരേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു തുണി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ മീനൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവില്ല അതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തമ്പാൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തമ്പാൽ
ഓൺ ഓൺ ഓഫാക്കി ഓൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയായി കിട്ടും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തോടത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയായ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി തിളവ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഊറ്റിയെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനായി കാരണം കുങ്ങി വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓയിലില് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് മീൻ ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡീഷും രണ്ട് മീനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അത് മുരിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു സർവീ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉച്ചയൂണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ വറുത്തതും മീൻ വെച്ചതും ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയും അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തിയും ഉപ്പിലിട്ട ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവോളയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീ ഉച്ചയൂണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം Thanks for watching. Bye.